আচ্ছা আমরা মূলত শিখতে আসছি ওয়ার্ডপ্রেস টা মূলত ওয়ার্ডপ্রেস টা অনেকে একদম ছোট ভাবে দেখলো एक्चुअली আমি ছোট ভাবে দেখি না ঠিক আছে ওয়ার্ডপ্রেস অনেক একটা ভাস্ট একটা এরিয়া প্রতিনিয়ত এটা এক্সপ্যান্ড হইতেছে আর বড় হইতেছে অনেকটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ গুলোর মতই এটার ভিতরে যাবতীয় সবকিছু বড় হইতেছে আস্তে আস্তে ঠিক আছে ওয়ার্ডপ্রেস একটা সিএমএস সিএমএস বলতে বোঝায় হলো কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ঠিক আছে এটা মূলত প্রথমত শুরু করেছিল ওয়ার্ডপ্রেস হলো শুধু একটা ব্লগ দিয়ে একটা ব্লগারের মতো ঠিক আছে ব্লগারের মতো শুধুমাত্র শুধুমাত্র ব্লগ দিয়ে শুরু করেছিল কিন্তু পরবর্তীতে এটা কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হিসেবে নিজেরা ওয়েবসাইটেও রূপান্তর করছে যাতে এখন কেউ যে কেউ যে কোনো ডিজাইনের ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারে এরপরে আনলো ওরা ই কমার্স যেটা তারা ওরা ই কমার্সটা মেইনটেইন করে এর পাশাপাশি আর অনেক কিছু অ্যাড করছে যেমন ওদের নিজস্ব ডব্লিউসিএমএস আছে এর পাশাপাশি আর অনেক কিছু অ্যাড করছে আস্তে আস্তে ওগুলো নাম রাস্তা বিস্তারিত আলোচনা করব কোনো সমস্যা নাই এখন ওয়ার্ডপ্রেসের যে মেইন সাইট সেটা হলো ওয়ার্ডপ্রেস কিন্তু দুইটা একটা হলো ওয়ার্ডপ্রেস.কম আর একটা হলো .org অর্গানাইজেশন দুইটা ওয়ার্ডপ্রেস.কম যেটা এখানে দেখেন ওয়ার্ডপ্রেস.কম কিন্তু ওদের হোস্ট করার জায়গা যেখানে আপনি সাইট হোস্ট করতে পারবেন ওদের ফ্রি প্ল্যানও আছে প্রিমিয়াম প্ল্যানও আছে ঠিক আছে इवन আমি ওয়ার্ডপ্রেস.কম একটা প্রিমিয়াম করে রাখছি যদি ওখানে কমপ্লিকেটেড আছে যদি ওয়ার্ডপ্রেস.কম এ যত কম ইউজ করতে পারেন তত ভালো ঠিক আছে কারণ ওয়ার্ডপ্রেস.কম অনেক রেস্ট্রিকশন আছে আচ্ছা ওকে এটা শুধুমাত্র সাইট হোস্টের জন্য এটা আপনি সাইট করতে পারবেন इवन ফিতের ফ্রি প্ল্যানও আছে প্রিমিয়াম প্ল্যানও আছে ফ্রি প্ল্যান আসলে কোনো কাজের না প্রিমিয়াম প্ল্যান যদি না নিতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আচ্ছা এরপর আমি wordpress.org এটা হলো আমাদের মূল কাজ থাকবে এর মধ্যে ডেভেলপারদের জন্য wordpress.org অর্গানাইজেশন যেটা সেটা আমরা এটাতে ঢুকলাম wordpress.org ঠিক আছে 35% এর উপরে इवन বর্তমানে 40% এর উপরে আর 35% দিলেও বর্তমানে 40% এর উপরে সাইটগুলো wordpress দিয়ে তৈরি ঠিক আছে মানে ফেরা পৃথিবীতে যদি ধরেন 100 টা ওয়েবসাইট থাকে সে কি এটা 40 টা ওয়েবসাইটের মতো ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে তৈরি তার মানে কি এক সময় ছিল কিন্তু এটা কত 15 থেকে 20% আমি আগে সাইম যখন শুরু করতে তখন 26% এর মধ্যে ছিল ঠিক আছে তখন মানে তার মানে কি এর কিন্তু জনপ্রিয়তা বাড়তেছে কম্পিটিশন জনপ্রিয়তা দিরেই বাড়তেছে এর উপরে কম্পিটিশন বাড়তেছে জনপ্রিয়তা বাড়তেছে এর এরিয়াটা এক্সপ্যান্ড হইতেছে ডাইরেক্টরি আছে এর মধ্যে লিস্টিং অ্যাড হইতেছে এর সাথে সাথে তারপরে মাল্টি ভেন্ডর অ্যাড আছে এর ভিতরে মানে অনেক কিছু যত বেশি এর ভিতরে ই আছে তত বেশি অ্যাড হইতেছে এর পাশাপাশি এটা কিন্তু অনেকটা অনেকে মনে করে যে ভাই ওয়ার্ডপ্রেস করলে তো বেসিক্যালি যারা স্টার্ট আপ করে তারা কিন্তু অবশ্যই ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে শুরু করে হ্যাঁ অনেকে প্রোগ্রাম ল্যাঙ্গুয়েজে জ্যাঙ্গো দিয়ে করে इवन লারাভেল দিয়েও কিন্তু সাইট ডেভেলপ করতেছে কিন্তু শুরুটা করে কিন্তু ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে মূলত इवन ওয়ার্ডপ্রেস তারকে পার্মানেন্টলি করে আপনি যদি জানেন বাংলাদেশে একটা ফ্রিল্যান্সিং সাইট ছিল যার নাম হলো kachki.com আগে সবাই শুনছেন এটার মধ্যে 50 প্লাস 60000 প্লাস ফ্রিল্যান্সার অ্যাড হইছিল বাংলাদেশ থেকে শুধুমাত্র আগে জানেন সবাই এটা ওটা কিন্তু ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে তৈরি ছিল ঠিক আছে इवन বড় বড় অনেক সাইটই ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে ম্যানেজ করতেছে ঠিক আছে ওটা ততদিনই ভালো ছিল kachki.com kachki.com এর ওনারকে হয়তো চিনেনি ঠিক আছে উনি কিন্তু যতদিন পর্যন্ত ওয়ার্ডপ্রেস সাইটটা রাখছিল তত ততদিন পর্যন্ত উনি ম্যানেজ করতে পারছিল ওনার সাইটটা যখনই যে উনি কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট থেকে শিখে শেষে যায় আপনি উনি লারাভেলে গেল তখন কিন্তু উনি আর ম্যানেজ করতে পারেন তখন কিন্তু kaski.com নামে কোনো সাইট মানে কি ওখানে সাইটের কোনো ভ্যালুই নাই এখন প্রথম প্রথম কিন্তু kaski.com এ কিন্তু ফ্রিল্যান্সিং সাইটে কাজ ছিল বাংলাদেশ থেকেই কাজ দিত সবাই কিন্তু এখন কি দিতেছে না কারণ এখন কিন্তু হার্ড হয়ে গেছে যত বেশি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে ডিপে যাবে তত রেস্ট্রিকশন বেড়ে যাবে অটোমেটিক্যালি কিন্তু ওয়ার্ডপ্রেসে কোনো রেস্ট্রিকশন নাই আর সিকিউরিটি ব্যাপারটা বলতে গেলে অ্যাকচুয়ালি আমি বলবো যে ওয়ার্ডপ্রেস সিকিউরিটি ব্যাপারে আমি সব সব থেকে আগে তো রাখবো না অবশ্যই কিন্তু আমি ওয়ার্ডপ্রেসে ডেড এন্ড লেভেল সিকিউরিটি আমি দিতে পারি ঠিক আছে ডেড এন্ড লেভেল সিকিউরিটি দিতে পারি একদম কি বলে লগ ইন হাইট থেকে শুরু করে একদম টোটালি একদম ইনক্রিপশন পর্যন্ত সবকিছু সব ধরনের সিকিউরিটি ওয়ার্ডপ্রেসের ভিতরে দেওয়া যায় মানে মোটামুটি ফুললি আপনি যদি একদম বিজনেস সাইট করতে যান আপনার কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে যাওয়া লাগবে না একটু ওয়ার্ডপ্রেসের উপরে আপনি যে কোনো সাইট করতে পারবেন এই কমার্স থেকে শুরু করে রিয়েলিস্টেড যে কোনো পোর্টফোলিও ব্লগ যে কোনো সাইটে আপনি ওয়ার্ডপ্রেসের উপরে করতে পারেন এখন স্পিড কনজিউমার একটা ব্যাপার থাকে আমি জাস্ট একদম ডিটেইলসই বলে দিয়েছি সেটা হলো ওয়ার্ডপ্রেসে যারা কাজ করে তারা কাজ করে না एक्चुअली তারা সব সময় গেস করে সেটা হলো ওয়ার্ডপ্রেসে কাজ করলে আমরা যত বেশি পেজ প্লাগইন সফটওয়্যার যত ইউজ করব তত কিন্তু সাইট ভারী হয় কিন্ত
সো আমাদের টার্গেট থাকবে আমরা যে সাইডে করব আন্ডার 5 সেকেন্ড মানে লোড হইতে লোড হবে পুরো সাইডটা লোড হবে আন্ডার 5 সেকেন্ড ঠিক আছে ধরুন এটা একটু ওয়ার্ডপ্রেস সাইড সো এটা লোড হবে আমি যখন এখানে আসব 5 সেকেন্ডের মধ্যে পুরো সাইডটা লোড হবে আন্ডার 5 সেকেন্ড লোড হবে এটা পুরোটা তো এবারে থাকবে এবারে হলো ওয়ার্ডপ্রেস সাইডে 7.1 সেকেন্ড इवन এমনও আছে যারা 3 সেকেন্ডের আন্ডারে মানে কিছুর সাইডের উপর ডিপেন্ড করে সাইট আমরা কি কি করব তার উপর ডিপেন্ড করে এখন একটা সাইটের ওয়ার্ডপ্রেস সাইট মানে ওয়ার্ডপ্রেস সাইট না সব সাইটের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি স্পিড ধরুন আপনার এখানে সাইট আছে একটা সবচেয়ে বেশি স্পিডটা কনজিউম করবে সেটা হলো ইমেজ ছবি সবচেয়ে বেশি স্পিড কনজিউম করবে সেটা হলো ছবি ছবি যদি আপনি সঠিক ভাবে ব্যবহার করতে পারেন সে ক্ষেত্রে আপনার ওয়েবসাইট অন্য সবার চাইতে 50% ফাস্টেস্ট থাকবে শুধুমাত্র ওয়ার্ডপ্রেস এর ক্ষেত্রে আপনি যদি অন সব কোডিং দিয়ে করেন সে ক্ষেত্রে क्षेत्र खुबी সাইজ বাড়তে চিনি যে ঠিক আছে তাহলে কি সাইট অটোমেটিক্যালি ভারী হইতেছে না একদম শুরু থেকে একদম লোগো থেকে শুরু হলো সাইটের ভারী হয় তো ওর এখানে দরকার হলো 100 পিক্সেল আমি এখানে দিয়ে রাখলাম 500 পিক্সেলের উপরে ঠিক আছে इवन আরো অনেক অনেক বেশি সাইজ দিয়ে রাখে বাস আমি জাস্ট একটা বেসিক বললাম যে কিভাবে সাইটের স্পিড গুলো কনজিউম হয় একদম শুরু থেকে একদম গোড়ায় তো একটা কথা আছে না বিসমিল্লাহ গলত এখন বিসমিল্লাহ থেকে যদি শুরু হয় গলত সে ক্ষেত্রে কিন্তু সাইটের কাজগুলো কিন্তু ওইভাবে হয় অনেকের মাথার উপর যাইতেছে কোনো সমস্যা নেই মাথার নিচে নামাই দিব আস্তে আস্তে দ্যাটস এটা ওভারভিউ কারণ যে কিছু শুরু করি না এখনো ঠিক আছে সো আমরা এখানে এই বুঝলাম যে আমাদের সাইজ ইমেজটা যদি আমরা খুব প্রপারলি ইউজ করতে পারি তাহলে আমাদের সাইজ আমাদের সাইট 50% অন্য সব ডেভেলপারদের চাইতে 50% ফাস্টেস্ট থাকবে সো আমাদের মূল কাজ থাকবে ইমেজটা খুব ভালোভাবে ইউজ করা পরবর্তী যেটা থাকবে সেটা হলো আমাদের জাভাস্ক্রিপ্ট শুরু প্রপারলি ইউজ করা সাইটের শুরুতে একদম হেডার বডি এট লিস্ট 50% পর্যন্ত কোন জাভাস্ক্রিপ্ট ইউজ জাভাস্ক্রিপ্ট যত কম ইউজ করে যাচ্ছে ইউজ করব না বললে তো ইম্পসিবল ঠিক আছে যত কম জাভাস্ক্রিপ্ট আমরা এখন বলতে পারেন ভাই আমরা তো কোড করব না তাহলে আমরা জাভাস্ক্রিপ্টে ইউজেস কিভাবে বলবো ঠিক আছে আমরা তো কাজ করব থিম নিয়ে এন্ড প্লাগইন এটা আমরা আমরা সবাই জানি যে আমরা ওয়ার্ডপ্রেসে কাজ করব থিম এন্ড প্লাগইন প্লাগইন এজ আ সফটওয়্যার হিসেবে কাজ করে ঠিক আছে একটা ধরেন ওয়ার্ডপ্রেস হলো একটা কম্পিউটার এন্ড প্লাগইন গুলো ইউজ হইতেছে এজ আ সফটওয়্যার ঠিক আছে সো ওই প্লাগইন গুলোর মধ্যে ভেরিয়েশন থাকে এই প্লাগইন গুলো এতখানি জাভাস্ক্রিপ্ট ইউজ করতেছে এই প্লাগইন গুলো এতখানি জাভাস্ক্রিপ্ট ইউজ করতেছে সো আমাদের এগুলো কনজিউম করবে এবং ওদের সব সময় নিচে রাখবে সাইটের ধরেন এই সাইটের উপরে ইমেজ আছে আর তুমি ইমেজ থাকে আর যাই থাকো ইমেজ ব্যাপারটা আমরা ক্লিয়ার হয়ে গেল মোটামুটি এন্ড দেন এখানে জাভাস্ক্রিপ্ট আছে এন্ড নিচ থেকে এইচটিএমএল মার্কআপ সিএসএস যা বুদ্ধিস্টার যা ইচ্ছা তাই করতে আমরা কিন্তু প্লাগইন দিয়ে করতেছি কিন্তু পিছনে কিন্তু কোড হইতেছে আমি যদি দেখেন এই এখানে যা লেখা আছে ধরেন এটা ওরা ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে করছে আমি जस्ट রাইট ক্লিক করে যদি ইনস্পেক্টে আসি দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ডে কিন্তু কোড চলতেছে কোড আছে আমরা এখানে যাই লিখব আমরা इवन ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে আচ্ছা মারু ভাই জি ভাই আচ্ছা ওই যেগুলো থিম অলরেডি ধরে না আছে ধরেন এক্সট্রা সি এখানে আমি এক্সট্রা জাভাস্ক্রিপ্ট ইউজ করতে পারবো এক্সট্রা জাভাস্ক্রিপ্ট এক্স হ্যাঁ অবশ্যই ইউজ করতে পারেন আমি শুধুমাত্র ওই যেমন এক্সট্রা যেমন সিএসএস সিএসএস যেরকম এড করা যায় এডিশনাল সিএসএস জি জি আপনি জাভাস্ক্রিপ্ট তো জাভাস্ক্রিপ্ট কোন কোন জায়গা থেকে এড করে জাভাস্ক্রিপ্ট আপনি কোড স্নিপেট দিয়ে ইউজ করবেন প্লাগইন দিয়ে ইউজ করবেন এখানে ও আচ্ছা একটা প্লাগইন না ওকে ওকে ভাই ঠিক আছে আচ্ছা এখানে দেখেন আমরা যেখানে উপরে যা যা ছিল এখানে ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে এখানে পিছনে কিন্তু অলরেডি লেখাগুলো চলতেছে লেখাগুলো আছে এবং আমরা যাই করব আমরা ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করি বিল্ডার দিয়ে করি এলিমেন্টর দিয়ে করি যাই দিয়ে করি পিছনে কিন্তু কোডিং লেখা হই হই দিতে থাকে অটোমেটিক্যালি আচ্ছা যাই হোক আমরা আজ ডিবে না গেলাম এখানে আমরা ডিপে যাব করতে করতে আস্তে আস্তে কাজ করতে করতে প্রথমত গেট ওয়ার্ড প্রেস আছে এখানে দেখেন ইউজ 30% এর উপরে 35% এর উপরে সাইটগুলো ইউজ করতেছে ওয়ার্ড প্রেস এখানে ডাউনলোডের অপশন আসছে ঠিক আছে এখানে ইনস্টলেশন দেওয়া আছে রিকোয়ারমেন্ট কি কি লাগবে 
রিকমেন্ড করতেছে 7.4 যদি এখন পিএসপি ভার্সন 7.4 পর্যন্ত চলতেছে এটা আপনার কন্ট্রোল প্যানেলের উপর ডিপেন্ড করে ওরা কত রূপে দিবে আপনি বাড়াইতে পারবেন এখানে ঠিক আছে এতটুকুই লাগবে এখানে আর কিছু লাগবে না আচ্ছা এখানে ওরা দুই ওয়ার্ডপ্রেস হোস্টিং এর জন্য দুইটা রিকমেন্ডেড দিয়ে রাখছে ওয়ার্ডপ্রেস.com এ হোস্ট করতে পারবেন এর পাশাপাশি এই যে ডিমো হোস্ট হোস্ট করতে পারবেন ইচ্ছা করলে আমরা এটা কোন জায়গায় হোস্ট করতেছি না নিচে এ আছে আপনি ইচ্ছা করলে ওদের সফটওয়্যার দিয়ে নাই তো ডাউনলোড করতে পারবেন ঠিক আছে আইফোন থেকে করতে পারবেন অ্যান্ড্রয়েড থেকে করতে পারবেন আচ্ছা এখন আমি এখান থেকে সরে আসি সরে আসার পর আমার এখন মূল কি দরকার এখন ওয়ার্ডপ্রেস তো ও নিজে নিজে বলতে কিছু নাই ওয়ার্ডপ্রেস ডট ওয়ার্ড দিতে যে ওয়ার্ডপ্রেসটা আছে ধরুন আমি যেটা ডাউনলোড করলাম এন্ড ওর তো আমি একটা ফাইল তো ওরে দিতে আমি কিছু করতে পারতেছি না তো আমার এখন কি দরকার আমার একটা সার্ভার দরকার ওরা বলছে কি নিচে একদম তুমি একটা হোস্টিং নাও ওয়ার্ডপ্রেস ডট কম এর হোস্টিং নাও নালে ড্রিম হোস্টের হোস্টিং নাও ঠিক আছে ওদের সাথে ওদের অ্যাফিলিয়েট প্রোগ্রাম আছে আর ওদের অ্যাফিলিয়েট অথবা পার্টনারশিপ প্রোগ্রাম আছে যে কোনো একটা থাক আছে আর ওয়ার্ডপ্রেস তো ডট কম তো ওদের নিজেরই ঠিক আছে সো এখন তাহলে আমার আর একটা সার্ভার লাগে আমি তো এখন কিনতেছি না তো একটা সার্ভার দরকার না এই সার্ভারের জন্য আমি যাব এখন দুইটা ওয়ে আছে সার্ভারের জন্য একটা হলো বিট নাইমি ওয়ার্ডপ্রেস আর একটা হলো জ্যাম্প ওয়ার্ডপ্রেস এখন যে যেটা ইউজ করেন কোনো সমস্যা নাই বিট নাইমি ওয়ার্ডপ্রেস আমি লিখলাম বিট নাইমি ওয়ার্ডপ্রেস ওকে দেখেন উপরে আছে ক্লাউড হোস্টিং বিট নাইমি ইন ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টলার উপরে একদম যেটা ছিল সেটাতে ঢুকলাম আমি এখানে ঠিক আছে এন্ড দেন দেখেন এখানে অন মাই কম্পিউটার আমার কোথায় কম্পিউটার লাগবে না উইন্ডোজ ম্যাক লিনাক্স তো আমাদের এখানে উইন্ডোজ এখানে কিছু ইস্যু আছে ইস্যুগুলোর মধ্যে যদি আপনি উইন্ডোজ 7 ইউজ করেন সে ক্ষেত্রে জ্যাম বিট টাইমে দুইটাতেই প্রবলেম করবে ঠিক আছে উইন্ডোজ 10 এ তো 10 এ প্রবলেম করবে না ইউজুয়ালি উইন্ডোজ 7 এ প্রবলেম করবে কিছু কিছু সময় ঠিক আছে আমার হলো 64 বিট আপনি যদি 32 বিট থাকে সে ক্ষেত্রে আপনি একবার সার্চ করবেন এখানে 32 বিট বিট টাইম ওয়ার্ডপ্রেস ওখানে কিছু পেয়ে যাবেন সমস্যা নাই আর আমি দরকার আমি লিংক দিয়ে দিব না এটা ক্লাসরুম বেস থাকবে আছে ক্লাসরুমের লিংক দিয়ে দেব ক্লাসরুমের লিংক এখন দেই না আপনাদের যে আমি ক্লাসরুম সব সময় সবগুলো আপলোড করি ফাইল সিরিয়াল ওয়াইজ থাকে ভিডিও সবকিছু সিরিয়াল ওয়াইজ থাকে इवन অ্যাসাইনমেন্ট আমি গুগল ক্লাসরুমে সাবমিট করব এখানে আমি দিব এখানে আপনারা সাবমিট করবেন আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট আর প্রসেসটা দেখাই দিছি যদি ওই সেশনের প্রাইস শেষের দিকে আছে আমি এখানে 8 মিনিট আছে সো আমি ডাউনলোড করব এখানে বিটনামি সো এখানে ওরা সাইন ইন করতে বলবে অনেক কিছু করতে বলবে সো স্কিপ एवरीथिंग সো নো থ্যাঙ্কস জাস্ট টেক মি টু দা ডাউনলোড সো এখানে ডাউনলোড আমি ক্লিক করলাম সো এখানে একটু টাইম নিবে এখানে 15 মিনিটস এর মত 17 মিনিটস এর মত ঠিক আছে এখানে 199 এম মেগাবাইট আছে সো আই হ্যাভ টু সি যে আমার পিসি তে কি अवेलेबल আছে কিনা আচ্ছা সো আমার এখানে कथा বলেন টাইমলি ছোট করে একটা মেসেজ দেন যে কারো কাছে কি ব্ল্যাক শো করতেছে স্ক্রিন না কি আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না না ব্ল্যাক ওকে তাহলে অ্যাকচুয়ালি ইন্টারনেটের প্রবলেম আই গেস আই হ্যাভ টু সে আচ্ছা ওকে সো আমার এখানে আমি কি দেখতে বললাম এখানে আমার এখানে বিট টাইম আমি ডাউনলোড করে ফেলছি আগে তো আগে থেকে ডাউনলোড করা ছিল সো আমি এখানে ডাউনলোড করতে সময় লাগবে সো আমি এখানে ডাউনলোড করে রাখছি ঠিক আছে সো আমি জাস্ট এখানে ডাবল ক্লিক করে ইনস্টল করে নেই এজ এ সফটওয়্যার ওকে এটা আমি ইনস্টল করব যদি আমার এখানে আগে ইনস্টল করা ছিল একটু প্রবলেম করতে পারে কিন্তু ফ্রেশ ইনস্টল করলে কোনো সময় কোনো প্রবলেম করবে না আর কারণ আগে ইনস্টল করলে কিছু ফাইলস জমা থাকে আচ্ছা এই বিটটা আমি আসছে যদি একটু একটু টাইম না ইনস্টল করতে 
আচ্ছা জাস্ট ওকে দিয়ে দেন এখানে দেন নেক্সট নেক্সট আমরা এখানে কি লাগবে ওয়ার্ডপ্রেস লাগবে এন্ড পিএইচপি মাই অ্যাডমিন এই দুটো আমার লাগবে অবশ্যই ডাটাবেজের জন্য ওকে দেন নেক্সট আসবে এটা কোথায় ইনস্টল হবে আমার সি তে বিটনামি নামে একটা থাকবে দেন তার আন্ডারে থাকবে ওয়ার্ডপ্রেস ওকে দেন নেক্সট চলে আসি ফোল্ডার ইজ নট এমটি মানে কি এখানে একটা অলরেডি ইনস্টল করা আছে তার মানে একটু ঝামেলা করতে পারে আই গেস দেখি কতটুকু ঝামেলা সলভ করতে পারি এখানে বিট না এখানে চলে আসি লোকাল সি তে আসি বিটনামি নামে একটা আছে অলরেডি সো আমি এখানে দিব আপনাদের ব্যাচ কত 08 না 9 আচ্ছা দেখো সো বিটনামি 09 আই গেস 9 মেবি আচ্ছা দিলাম একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করলাম দেন সিলেক্ট করে দিলাম ঠিক আছে সিতে আমার অলরেডি অলরেডি করা আছে এজন্য কিন্তু আমি দিলাম আর যদি আপনাদের না আপনাদের কিন্তু করা লাগবে না এটা ঠিক আছে আপনাদের অটোমেটিক্যালি একটা ফোল্ডার থাকবে এটা এমটি শো করবে না ঠিক আছে কারণ ওকে এখন দেখেন ইওর রিয়েল নেম এখানে আপনারা জাস্ট একটা ইউজার নেম দিয়ে দিবেন এখানে এনিথিং সমস্যা নাই ঠিক আছে এখানে স্পেস থাকলে কোনো সমস্যা নাই আপনার ইমেল অ্যাড্রেস এটা দিবেন আপনার যেটা ডিফল্ট সেটা দিয়ে দিবেন অথবা ধরেন একটা ডিফল্ট দিয়ে দেই এন্ড বিন অবশ্যই ভালো এই ভ্যালিডটা দিয়ে দিবেন ইমেইলে ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করার সময় লোকাল সার্ভার লাইভ সার্ভার সব জায়গাতেই ভ্যালিড ইমেইল দিয়ে দিবেন এখানে ঠিক আছে আজ এখানে admin @forwardsabd.com ওকে এখন লগইনে কি দিব লগইনে আমি দিব কি দিলাম ধরেন admin দিলাম এন্ড পাসওয়ার্ডে কিন্তু বিটটাইমি ওয়ার্ডপ্রেসে আমি জ্যাম্পের কথা বলতেছি না বিটটাইমি ওয়ার্ডপ্রেসে লগইন ইউজার আইডি এন্ড পাসওয়ার্ড সেম নেবে না ঠিক আছে সো আমি পাসওয়ার্ড আমি আরেকটা দিয়ে দিলাম ঠিক আছে ইউজার লগইন আর পাসওয়ার্ড এক রকম লাগলাম না চেঞ্জ করে দিলাম ঠিক আছে দেন আমি দেব কি নেক্সট আমি লগইন দিলাম কি অ্যাডমিন ওকে দেন নেক্সট দিব এখন আমার সাইটের নাম কি থাকবে অ্যাডমিন ব্লগ তো আমি দেব আমার আমার নাম দিয়ে দিব ব্লগ ঠিক আছে অথবা আমার পোর্টফোলিও অথবা আমার প্রোফাইল যেটা থাকুক ইচ্ছা ঠিক আছে এটা আমি পরেও চেঞ্জ করতে পারবো কোনো সমস্যা নাই কনফিগ জিমেইল সাপোর্ট আমার এখানে দেওয়া লাগবে না এখানে স্কিপ দ্যাট নেক্সট launch wordpress in the cloud with bitnami okay next acha ki baki acha i guess next okay ekhon ektu time nibe time nor por amader installation complete hoye jabe thik ache acha so amader bitnami ta install kora shesh i guess thik ache so launch bin interview wordpress test i hope it's gonna work actually card windows 7 e onek beshi problem kora ara ekhane just ठीक <laughs> थिंग सबसे देखें এটা হলো আমার ওয়ার্ডপ্রেস ওকে ইনিশিয়াল কলাম যেটা ঠিক এখন আমার কোথায় যাওয়া দরকার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর প্যানেলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর প্যানেলে কোথায় পাবো আমি ডব্লিউপি অ্যাডমিন কে আমার এটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর প্যানেল না এখন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর প্যানেল ঢুকতে গেলে অবশ্যই আমার একটা লগইন থাকতে হবে না 
অবশ্যই যে যে কেউ ইচ্ছা করে ঢুকতে পারবে না আমি অনলি আমি ঢুকতে পারবো সো আমি এখানে অ্যাডমিন দিলাম ইউজার যা দিছিলাম এখানে আমি ইনিশিয়ালার সময় এন্ড পাসওয়ার্ড যেটা দিছিলাম এখন এখন সেটাই রিমেম্বার নিয়ে দিলাম দেন লগ ইন আচ্ছা দেখেন এখন আমার ড্যাশবোর্ডে চলে আসছে আচ্ছা হোয়াটসঅ্যাপে কি ভাবে আসলো আমি যখন লাস্ট একটা ক্লিক করেছিলাম এখানে 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 আছে এই যে দেখেন আমি এখান থেকে এখান থেকে যখন ক্লিক করলাম তখন এটা আসছে বাটটা কিন্তু এই যে যখন ডাইরেক্টলি আমাদের জাস্ট লাস্ট যখন বিট টাইম ডিনেশন শেষ হলো যখন আমি ক্লিক করলাম স্টার্ট বিট টাইম তখন ব্রাউজার অটোমেটিক্যালি এটা চলে আসছিল আমি যখন গো টু অ্যাপ্লিকেশন আসি তখনও চলে আসবে এই যে ব্রাউজারে জাস্ট ওইটাই দেখেন ওই কাজটা ওরা অটোমেটিক্যালি করে দিয়েছিল আপনি এখানে এটা আপনি এখানে পিন করে রাখতে পারবেন এখান থেকে খুঁজে পাবেন যে পিন বিট নামে দেখলে আপনারা এখানে খুঁজে পাবেন এখানে বিট নামে ওই যে বিট নামে স্ট্যাক ম্যানেজার টুল WordPress system এর ওটা জাস্ট গো টু অ্যাপ্লিকেশনে ক্লিক করলে আপনি এখানে WordPress চলে আসবে অটোমেটিক্যালি ঠিক আছে আর এখান থেকে অ্যাক্সেস শর্টকাট থেকে গেলে আপনি এখানে WordPress এ চলে আসলেন একদম ইজি ঠিক আছে আমরা এটা হলো WordPress কি এটা আমাদের WordPress ড্যাশবোর্ড মূলত ড্যাশবোর্ড ড্যাশবোর্ড বলতে পারেন আমাদের WordPress এর ব্যাকএন্ড বলতে পারেন সো আমরা এটা ব্যাকএন্ড আমি কন্টেন্টে যাই এই দেখেন এখানে আসলাম মাউসটা রাখলাম কন্ট্রোল ধরে ক্লিক করলাম অথবা রাইট ক্লিক করে করতে পারি যে আপনি নিউ ট্যাবে আসলাম আমাদের দুইটা ভিউ রাখবো এখানে জাস্ট আমরা আগের গুলো সবগুলো ক্লিক ক্লোজ করি এখানে দুইটা ভিউ একটা হলো আমাদের সাইড ভিউ আর এটা আমাদের ব্যাক এন্ড ভিউ আমি এখানে কাজ করব এখানে শো করব ঠিক আছে এখন ব্যাক এন্ড আসার পরে দেখেন প্রথমত কি আসে আমার এখানে এখানে ওয়েলকাম টু আওয়ার ওয়ার্ডপ্রেস উই অ্যাসেম্বল সাম লিংকস টু গেট স্টার্টেড ঠিক আছে আমাদের এখানে কিছু লিংক দিয়ে রাখছে স্টার্ট করার জন্য এখানে কি লিংক দিয়ে দিছে তো সাইটটা কাস্টমাইজ করো একটা সো এটা আমাদের চুজ করে দেখা দিতে হবে যেন আমার এইটা হোম পেজ ঠিক আছে তুমি এইটা হোম পেজ দেখাবা আবার এরকম দেখাবো যে আমার তুমি এই পেজটা তো ব্লগ দেখাবা আমি যতই ব্লগ এড এড করি ওরা ওই পেজে দেখাবে যেমন ব্লগ পেজ থাকে না বিভিন্ন সাইটে দেখেন ব্লগ পেজ থাকে ওই ব্লগে কিন্তু অটোমেটিক্যালি ব্লগ এড হইতে থাকে আপনি যত ব্লগ পোস্ট করবেন ওই ওই পেজে যাওয়া যাওয়া হবে সব কিছু অন্য কোন পেজে যাবে না ওটা দেখায় দিতে হয় সব সময় এখানে আমরা আসতেছি এক থেকে দেখাবো সেটা দেখায় দিছি ম্যানেজ উইজেট আমার বডি এরিয়াতে যখন উইজেট যদি স্যাম্পল ভাবে দেখাই আমার এগুলো হলো উইজেট এরিয়া লোয়ার ফুটার এরিয়া ঠিক আছে এটাতে আমরা উইজেট ইউজ করি উইজেট বলতে কি ওয়ার্ডপ্রেস এর কোর কিছু থাকে অথবা প্লাগইনস এর সাথে আসে এগুলা যেমন এই রিসেন্ট পোস্ট রিসেন্ট কমেন্ট আমার ফোল্ডারে যে রিসেন্ট কমেন্ট আসলে এটা উইজেট আকারে থাকে শো করব এখানে আর্কাইভস জুন মাসে কি কি আর্কাইভ ছিল কতগুলো পোস্ট আর্কাইভ ছিল সবগুলো শো করব ক্যাটাগরি গুলো শো করব মেটা গুলো শো করব এখানে কোনো সমস্যা নাই মাথার উপর দেখলে কোনো সমস্যা নেই জাস্ট দেখতে থাকেন অটোমেটিক চলে আসবে মাথায় সো আমি এগুলো জাস্ট এখান থেকে জাস্ট ডিসমিস দিয়ে দিলাম আমার কোনো দরকার নাই এখানে এর পাশাপাশি সাইটেল তাছে কুইক ড্রাফ এগুলো জাস্ট ইগনোর ইগনোর করে ফেলেন এখন মূলত কারণ এখন আপনার লাগবে না এগুলো কিছু কখনোই লাগবে না একটু একটু লেগে কিছু আমরা এখানে ড্যাশবোর্ডটা আমরা নিজেরা বানাবো যে আমরা এখানে কি কি দেখানোর দরকার আমরা নিজেরা ডিসাইড করব এখানে ওয়ার্ডপ্রেস যা দিয়ে দিছে তা রাখতেছি না আচ্ছা ওকে সো এরপর আমার এটা ছিল হোম ছিল আমার এখানে হোম ছিল হোমে জাস্ট এত করে দেখাছিলাম জাস্ট ডিসমিস দিয়ে শেষ করে দিলাম যে আমার দরকার নাই তোমাদের এত ইনফো দাও ওকে আমি ম্যানুয়ালি দেখে নিব সো হোমের পরে একটা আপডেটস আমাদের ওয়ানপ্লাস এর যত ধরনের আপডেট আসবে আপডেট আসবে থিম প্লাগইন ডাটাবেস কোর যা আপডেট আসবে সব এখানে থাকবে যেগুলো আপডেট আসবে ঠিক আছে সেগুলো এখন উই হ্যাভ দা লেটেস্ট ভার্সন অফ ওয়ানপ্লাস ঠিক আছে ফিউচার আপডেট ফিউচার সিকিউরিটি আপডেটস উইল বি অ্যাপ্লাইড অটোমেটিক্যালি ঠিক আছে ফিউচারে যে আপডেটগুলো আসবে অটোমেটিক্যালি হবে সো ম্যানুয়ালি করা যায় অটোমেটিক না হলে কোনো সমস্যা নেই এখন দেখেন এখানে প্লাগইনস আছে এখন ওরা আমার কিছু প্লাগইন দিয়ে দিয়েছে দেখেন এটা হলো ডাব্লিউ আচ্ছা এখানে আছে আমি পড়তে গিয়ে আছে একদম সবগুলো হলো আপডেটেবল প্লাগইন মানে এগুলো আপডেট হবে এই সব প্লাগইন এখানে দেওয়া আছে আনআপডেটেড দেওয়া আছে যেহেতু 
যেমন আছে আমরা কোন সময় ওয়াই ওয়ান ডাব্লিউ মাইগ্রেশন এটা কোনোদিন আপডেট দিব না নেভার এভার ঠিক আছে এটা আপডেট দিতে গেলে একটা ইস্যু থাকবে সেটা হলো এটা মধ্যে আমি একটা ঠিক সাপ্লাই করি যার জন্য এর হলো মাইগ্রেশন বলতে হলো ধরেন আপনি লোকাল হোস্টে কাজ করতেছেন এটাকে মাইগ্রেট করে আপনি লাইভ সার্ভারে নেবেন অথবা আপনার ক্লায়েন্ট বলল তুমি তোমারটা কাজ করো দেন আমারকে ফাইলটা দিয়ে দাও দেন আপনারটা কাজ করে দেন অল ইন ওয়ান ডাব্লিউ পি দিয়ে আপনি মাইগ্রেট করে তাকে দিয়ে দিতে পারবেন এটার মধ্যে একটা ট্রিক্স আছে সেটা হলো এটা একটা লিমিট থাকে সেটা হলো এটা 512 মেগাবাইটের উপরে আপনি কোনো ফাইল ট্রান্সফার করতে পারবেন না মানে আপনার সাইট যদি 512 মেগাবাইটের উপরে হয় সে ক্ষেত্রে আপনি ফাইল ট্রান্সফার করতে পারবেন কিন্তু আমি এখানে ট্রিক্স अप्लाई করি সেই কারণে এটার যে একটা ওল্ড ভার্সন আছে সেই ভার্সন আমি একটা ট্রিক্স अप्लाई করি যাতে আপনি আনলিমিটেড সাইজের ফাইল আপনি আপলোড করতে পারবেন সেটা একটা কোড চেঞ্জ করে দিই জাস্ট ঠিক আছে সমরা কিছু কিছু স্পেসিফিক যেগুলো আমি কিছু ছোট টিপস দিয়ে দিব সবগুলো জাস্ট মেইনটেইন করলে হবে তাহলে অনেকগুলো হেল্প পাবেন তার মানে কি এটার একটা এক্সটেনশন আছে সেটাকে বলে আনলিমিটেড এক্সটেনশন ওটার প্রাইস আই গেস অলমোস্ট 70 ডলার ঠিক আছে ওটার মধ্যে কোনো টিক্স কাজ করে না ঠিক আছে সো আমি জাস্ট যতটুকু টিক্স জানি আমি अप्लाई করে দিব কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা আকিসমেট হলো অ্যান্টি স্প্যাম এখন অ্যান্টি স্প্যাম বলতে এটা ওয়ার্ডপ্রেসের নিজস্ব ডেভেলপ করা ঠিক আছে আকিসমেট জেট প্যাক এগুলো ওয়ার্ডপ্রেসের নিজস্ব এগুলো তো যদি আপনার প্রিমিয়াম মেম্বারশিপ না থাকে তাহলে এগুলোর কোনো ভ্যালু নাই বললেই চলে একদম বেসিক ঠিক আছে সো আমরা জাস্ট এটা স্কিপ করে দিব এটা ইউজেস গুলো আমি দেখব আস্তে আস্তে কোনো সমস্যা নাই সাইট ডেভেলপ করার পর ঠিক আছে এটা যদি যদিও বেসিক প্ল্যান কোনো চেঞ্জেস আসে না অল ইন অন এসইও প্যাক এটা কি সাথে যাবে বলেন তো সবগুলো বিটনামি কিন্তু দিয়ে দিছে আপনারা দেখুন এখানে তো প্লাগইন সব আলাদা আলাদা আপনি যদি এখানে না থাকতো আলাদা ভাবে ইনস্টল করা লাগতো আচ্ছা অল ইন অন এসইও প্যাক এটা হলো এসইও এর জন্য অন পেজ এসইও এটা কিন্তু ডেভেলপারদের কাজ অন পেজ এসইও রা করা ঠিক আছে পেজের মেটা বসানো সার্চ কন্ট্রোলের সাথে অ্যাড করা এগুলো সব দেখার সমস্যা নাই আচ্ছা এর আশেপাশে কি আছে এএমপি আছে ঠিক আছে এএমপি আছে জেট প্যাক আছে ওয়ার্ডপ্রেস এর নিজস্ব ডেট কমান্ড বানা তো তারপরে ডব্লিউপি মেইল আছে এসএমটিপি এসএমটিপি কি জানেন তো ফোর্স ইমেল সেন্টার জন্য ডব্লিউপি মেইল এসএমপিটি ইউজ করা হয় এসএমটিপি সরি ফোর্স ধরেন আপনি অনেক সময় এরকম হবে যে আপনার ওয়ার্ডপ্রেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর থেকে ইমেল পাঠায় দিছেন না ধরেন আপনার একটা কি বলে সাপোর্ট পেজ অথবা একটা ই-কমার্স সাইট বাট আপনার এই থেকে আপনার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর থেকে কোনো মেইল পাঠিয়ে দিছেন না যখন লগইন করলো কিন্তু একটা ফিরোজ যে একটা মেইল যাবে অটো রেসপন্ডার সেটা কাজ করতেছে না অ্যাডমিনিস্ট্রেটর থেকে মেইল পাঠাইতে পারতেছে না ঠিক তখন ডব্লিউ মেইল এস এম টি পি তিনি ওকে ফোর্স করে ফোর্স করে সেন্ড করে ঠিক আছে ওর মাধ্যমে সেন্ড করে एक्चुअली ইজিলি বললে হয় ঠিক আছে আচ্ছা এটা জাস্ট আমরা দিলাম এটা কাজ করতেছি না জাস্ট আমি জাস্ট ডিলিট দিয়ে দিছি আমি জাস্ট একদম সবকিছু এক্সপ্লেইন করতে করতে দিয়ে দিছি ঠিক আছে এগুলো সবগুলো মার্ক করে যদি কোনো সময় আপডেট দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে জাস্ট আপডেট প্লাগইনে ক্লিক করবেন माना कर लाइट माना कर হ্যাঁ মারনা করছি আমি কিন্তু আমি জাস্ট এখানে আপডেট দিয়ে করতে সেটা দেখাইতে হবে যেটা মারনা করব এটা আমি প্লাগইন আলাদা দিয়ে দিব ওটা প্রায় আপডেট করবেন না কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে এখন আবার বললেন যে ভাই আপডেট মারনা করলেন কিন্তু আপডেট যদি কোনো সময় করতে হয় তাহলে এটা তো দেখাই নেন না কোনো সময় এইজন্য আমি আপডেট কোটা দেখাই নিলাম পর যেটা আপডেট করতে হবে স্পেসিফিক যেটা আমাদের একটা টিক সাপ্লাই করব ছোট ছোট তো ওটা আমি আলাদা ভাবে বলে দিব যেমন আলাদা বলে দিলাম যে আমরা অল ইন অন ডব্লিউ মাইগ্রেশন ওটা আমি এখন দিয়ে রাখছি যেটা সেটা আপডেটেড সো আমি জাস্ট সব আপডেট দিয়ে দিলাম আমরা এটা ইউজ করব যেটা আনআপডেটেড ঠিক ওটার মধ্যে হ্যাঁ ঠিক আছে তো এটার মধ্যে আমরা জাস্ট করব না আমরা স্পেসিফিক দিয়ে দেব इवन আমরা একটা আপডেট ম্যানেজার ইউজ করব যেটা দিয়ে আমরা দেখাই দিব যে এই প্লাগইনটা তুমি কোনোদিনও আপডেট দিতে দিবা না ওয়ার্ডপ্রেস কোর কে আপডেট দিতে দিবা না ঠিক আছে আমরা স্পেসিফিক একটা প্লাগইন ইউজ করব যারা আপডেটটা ম্যানেজ করবে সব আপডেট আমরা সেট করে দিতে পারবো এন্ড ওকে ভাই কাস্টমাইজেশন দিয়ে কতদিন চলা যাবে 
আমি যেমন ষোলো থেকে করতেছি তো আই গেস আমি পাঁচ বছরের কাছাকাছি কোচ করতেছি এবং আমি তো দেখতেছি আরো ইভেন এতগুলোর উপরে জানেন কথা বলছি না আমি জাস্ট একটা জিনিস আসি আমি যদি ধরেন একটা ফাইবার ডট কম এখানে লগ ইন করা আছে আচ্ছা ঠিক আছে কেন পরে আজকে কষ্ট করতে পারবেন না অবশ্যই পারবে আচ্ছা ধরেন আমি মাইগ্রেশনের কথা বললাম না এখানে জাস্ট বললাম যে দেখেন ঠিক <laughs> ডুপ্লিকেট সবগুলা আমি সামনে ফোর্স করব ঠিক আছে প্রথম থেকে গোড়া থেকে ফোর্স নেওয়ার দরকার নাই আমি সামনে এমনিতেই ফোর্স করবো দেখবেন যে ঠিক আছে নিতে পারবেন না এরকম ফোর্স করবো শুরুতে যাই চাই শুরুতে যাতে আস্তে আস্তে বুঝে যান দেন পরে ফোর্স করলে জানেন প্রেসার টেবিল নিতে পারেন পরে দেখবেন যে আমি আগে বলছি যে আমার ধরেন শনি সম্পত্তি যেরকম থাকে তাহলে আমি শনিবার বলছি আমি একটা ফুল সাইট করে দেব শুধুমাত্র রবিবার অফ থাকবেন দেন সোমবারে জমা দিতে হবে পুরো ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট তিন চার পেজ এরকম প্রেসার দিব আর কি সো এজন্য এখন থেকে একটু হালকা হালকা ভাবে আস্তে আস্তে শিখেন যাতে পরবর্তীতে বড় বেশি নিতে পারেন আচ্ছা এর পরবর্তীতে আসলাম পোস্ট অপশন আমি পোস্ট অপশনগুলো বলতে কি বোঝায় আপনি যখন আপনি ব্লগ সাইটে দেখেন না বিভিন্ন ধরেন সাচ এন এক্সাম্পল ধরেন 
bdnews24.com আছে নিউজপেপার সাইট সো ওরা কিন্তু যতগুলো কোর্স থাকে যত নিউজ থাকে সবগুলো কিন্তু ব্লগ আকারে থাকে ব্লগ পোস্ট এগুলো কিন্তু सेम এগুলাই এখানে যে পোস্ট আছে আমি যদি দেখেন আমি এখানে আছি দেখেন এখানে দেখেন উপর দিকে আছে আমি একটু একদম উপরে আছি দেখেন হ্যালো ওয়ার্ল্ড আছে তার নিচে ওয়েলকাম টু ওয়ার্ডপ্রেস দিস ইজ ইয়ার ফার্স্ট পোস্ট এডিট ইওর ডিলিটেড ঠিক আছে এখানে একটা পোস্ট দেওয়া আছে বাই অ্যাডমিন জুন 27 আজকে ইনস্টল করছি আই গেস 11টা মানে 12টা আগে ইনস্টল করছি জুন 27 আছে এখানে একটা কমেন্ট আছে এখানে এখানে যদি আমি আসি দেখেন এখানে পোস্ট আছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড নামে মানে আমার এই পোস্টটাই এখানে আছে দেখছেন একটা পোস্ট আর অলরেডি করে দিয়েছে এখানে পোস্ট সো আই এম জাস্ট এই পোস্টটা এডিট করি দেন আমরা একটা ক্রিয়েট করি নাকি এটা সবসময় আমরা ক্রিয়েটই করি একটা ওকে ওকে অ্যাড নিউতে আসি আমি এখান থেকে আচ্ছা এখন আমার কাছে একটা ওয়ার্ডপ্রেস এডিটর আর সোশ্যাল ব্লগ এডিটর সেটার নাম হলো গুটেনবার্গ এটা হলো ওয়ার্ডপ্রেসের নিজস্ব ভাবে তৈরি আগে যেমন ক্লাসিক এডিটর ছিল এখন ক্লাসিক এডিটর আছে ইচ্ছা করলে আমরা নিতে পারি আর এটা হলো ওয়ার্ডপ্রেসের নতুন আছে এটা হলো গুটেনবার্গ এডিটর এটা একটু অ্যাডভান্স ফিচার নিয়ে আসছে এবং আমার আই প্রথমে বাপডেট গুলো একটু ছিল হরিবল ছিল কিন্তু এখন মোটামুটি ভালো এখন ইউজ করা যায় প্রথমত আমার পোস্টের একটা টাইটেল দিতে হবে আমার পোস্টটা কি দিতে থাকবে আমি দিলাম মাই ফার্স্ট পোস্ট ওকে এটা আমার টাইটেল ছিল এখন আমার টাইটেল শেষে এখন থাকবে হলো আমার মূলত কন্টেন্ট এখন কন্টেন্টের জন্য একটা জিনিস হলো এখন কন্টেন্টের জন্য একটা সাইট আছে এর নাম হলো lipsum.com এটা যখন আমি এখন ইউজ করতেছি বাট আমরা যখন অ্যাটলিস্ট পেজ ডিজাইনে যাব তখন থেকে আমাদের এটা ইউজ করা বন্ধ হয়ে যাবে ঠিক আছে বিকজ আমি লরেন্স সব কাউকে ইউজ করতেই না লরেন্স এর ডেভেলপারদের জন্য যারা ডামি কন্টেন্ট ইউজ করে কোনো কপিরাইট থাকে না এই সব কয়েকটা টেক্সট ইউজ করলে কোনো কপিরাইট থাকবে না কিন্তু আমি এগুলো ইউজ করতে দেই না বিকজ এগুলো ইউজ করলে কন্টেন্ট রাইটিং এর ক্রিয়েটিভিটিটা নষ্ট হয়ে যায় তুমি ইউজ করতে দেই না সবাই ইউজ করতে দেয় সব জায়গায় সবাই ইউজ করতে দেয় জাস্ট আমি ইউজ করতেই না বিকজ আমি চাই যে ধরেন কোন ক্লায়েন্ট একটা ক্লায়েন্ট কন্টেন্ট কিভাবে দিবে না যে তুমি এটা হেডার ইউজ করবা এটা ফুট এটা ফুটার ইউজ করবে এটা বডি ইউজ করবে বডির এই বাম পাশে ইউজ করবে না ডান পাশে ইউজ করবে ডিফাইন বলে দিবে তো ক্লায়েন্ট বলে দিবে ক্লায়েন্ট পারলে তো আপনি দিয়ে দিবে কাজ সো এই গিটা ইউজ করে যদি আপনি আপনার ছবি থেকে পারেন এজন্য আমি লরেন ইসম ইউজ করা বন্ধ করে দিব জাস্ট আজকে দেখাই দিব জাস্ট আজকে জাস্ট বেসিক স্টার্টআপের জন্য দেন নেক্সট থেকে পেজ ডিজাইনে গেলে আমি আর এইগুলো দেখাই দিছি ঠিক আছে কারণ এখানে ফ্রি টেক্সট আমি বুঝতেছেন আপনি এটা হেডার বসাবেন তো সেই এখানে কপি করে নিয়ে বসাই দিবেন এটা সিম্পল হয়ে গেল না সব জায়গাতে এরকম থাকে এই মানে যে বডি টেক্সট বডি টেক্সট এখানে কপি করে নিয়ে বসাইলেন কিন্তু এর কোনো মানে নাই এর টেক্সট এরকম দিছি ভাষা এর কিন্তু কোনো মানে নাই শব্দগুলো ঠিক আছে সো এখন ক্লায়েন্ট যদি কন্টেন্ট দিল সাজ একদম একটা ডকে দিল একদম সিডিএল করে সাজে সাজে দিল কার দিয়ে ভাবে দিক এখন সাজে দেয় না এট লিস্ট যদি 100 জনের মধ্যে থাকে 95 জন সাজে দেয় না জাস্ট একদম সিডিএলই দিয়ে দেয় কিন্তু আমার মতে সাজে না তখন তো আপনার কন্টেন্ট সাজাইতে হবে কিন্তু এখন থেকে যদি কন্টেন্টের একটা আইডিয়া থাকে ধরুন আমার একটা পোস্ট থাকবে সো আপনি নিজে থেকে আইডিয়া আছে লেখা যত হরিবল থাক ইংলিশ যত হরিবল থাক কোনো সমস্যা নেই আপনার কোনো গ্রামারই নাই আমি इवन আমার নিজের ওটা আমার ঠিক নেই ঠিক আছে আমি জাস্ট বেসিক নলেজ দিয়ে ইউজ করি ঠিক আছে ইনস এক্সপার্ট হতে এমন কোনো কথা নাই কন্টেন্ট গোছানো হলো মাথার ভিতরে যায় কন্টেক্ট স্ট্রাকচারটা তৈরি হয়ে যায় মূলত এটাই ঠিক আছে যদিও অনেক আগে থেকে অনেক কিছু বলে ফেলতেছি কিন্তু এগুলো হয়তো পরে বলা উচিত ছিল কিন্তু আগে থেকে বলে রাখলাম যাতে ডামি কন্টেন্ট কম ইউজ করে ঠিক আছে নিজের মাথা থেকে ইউজ করে ধর একটা বিজনেস সম্পর্কে বললাম যে একটা রিয়েল এস্টেট ওয়েবসাইট করবেন সেটা কি করবেন সেটা কি আপনি লরেন্স ইউজ করবেন ইম্পসিবল আমি বলছি এই লরেন্স ইউজ করলে আমার এখানে অ্যাসাইনমেন্ট ক্যান্সেল ঠিক আছে আপনি অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে আপনি বল হবে না এখানে লরেন্স ইউজ করলে তাহলে আপনি কি করবেন আপনি দুইটা একটা থিমের কিছু ডেমো দেখে আসবেন ডেমোতে সব সময় লরেন্স ইউজ ইউজ করে না ঠিক আছে আর কি লরেন্স ইউজ করে তো ডেমো তো अप्रুভাল না তো কি করবেন ডেমো ডিজাইনটা দেখলেন দেন দেখার পর ডিজাইন করলে দেন টেক্সট গুলো কি নিজের মাথায় যা আসবে তাই বসে দিবেন একদম সিম্পল মানে আমার কনসেপ্ট কিন্তু একদম সিম্পল নিজের মাথায় যা আসবে তাই বসে দিবেন যা ইচ্ছা তাই হোক কোনো সমস্যা নেই মিনি থাকুক আর না থাকুক নিজের মাথায় যা আসবে ওই বিজনেস সম্পর্কে কয়েকটা জায়গা দেখে আসলেন দেন যা ইচ্ছা তাই লাগেন কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে আহ ইমেজ হ্যাঁ ওকে ক্লায়েন্ট যখন পাঁচ পেজের একটা ওয়েবসাইট বলে এখন পাঁচ পেজে তো অনেক সব সময় একসাথে দেয় না অ্যাকচুয়ালি ধরেন
হোম পেজ এক নাম্বার দিলো তোমার একটা হোম পেজ এখন হোম সাজে দেন নিচে শুরু করলো একদম এই যে অ্যালোপ্যাথি টেক্সট শুরু করলো একদম শেষ পর্যন্ত এখানে তো বলে দিলো না তুমি একটা হেডারে রাখবা এত সুন্দর করে এটা যে ধরেন ধরো তুমি হেডারে রাখবা এটা দেন সাব হেডারে এটা ইউজ করবা এটার মধ্যে এটা লিখে ইউজ করবা দেন এইভাবে এইভাবে সাজাবা এটা এইভাবে সাজাবা এটা কিন্তু কন্টেক্ট কন্টেন্ট স্ট্রাকচার কিন্তু বলে দিবে না বলবে আমি তোমার টেক্সট দিছি ইমেজ দিছি আর তুমি ডিজাইন করে আমার কাছে দাও টেলিভেন্ট দাও ফার্স্ট ঠিক আছে সো ওই স্ট্রাকচার তৈরির জন্য আমি চাই যে কন্টেন্ট ক্রিয়েশনটা জানি সবার মাথায় থাকে যেন আমি লার্নিং এক্সপেরিমেন্ট ইউজ করতে দেই না ঠিক আছে এইজন্য প্রথমে এটা আনলাম সো আমরা কন্টেন্ট ক্রিয়েশন ইউজ করব আচ্ছা দিস মাই ফার্স্ট ফার্স্ট পোস্ট ওকে সো ফার্স্ট পোস্ট আমাদের কি থাকবে হ্যালো this is my first post after installing the wordpress yes ঠিক আছে আমি দিলাম যে এই ধরেন যে এটা আমার ফার্স্ট পোস্ট টেক্সট এখন এর ফার্স্ট পোস্ট আমি লিখলাম লেখার পরে এটা আমি কিছু ধরেন আমি চাই যে আমার অ্যালাইনমেন্ট আমার মাঝে মাঝে থাকবে আমার বাম সাইডে আছে অলরেডি ডিফল্ট হবে সে ক্ষেত্রে মানে আমি চাই আমি এখান থেকে জাস্ট যখন মার্ক করলাম মার্ক করার পরে কিন্তু এখানে একটা বার চলে আসছে আছে স্টাইল বার তো টাইপোগ্রাফি বার অনেক কিছু বলতে পারেন কোনো সমস্যা নাই দেন এখানে ক্লিক করলাম অ্যালাইনমেন্টে সেন্টার এখানে মাসখান চলে আসছে রাইট সাইডে মাইক সাইডে রাখছিলে অথবা লেফট সাইডে ডিফল্ট ভাবে থাকে লেফট সাইডে সাইডে এটারে আমরা ব্লক কোড ইউজ করতে পারি যদি এসটিএমএল এর কাজ কাজ করতে পারেন ব্লক কোড ইউজ করতে পারেন এখানে ঠিক আছে যে কোড হিসেবে ইউজ করতে পারেন হেডিং হিসেবে ইউজ করতে পারেন আমি যদি হেডিং এ ধরি এটা দেখেন এটা বড় হয়ে গেছে অটোমেটিক্যালি হেডিং মানে এইচ মানে হলো হেডার এইচ2 এইচ3 मार्क्र पैराग्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ
and jabotiyo aro files as jodi file er byapare ami ashbo file er byapare amra kichu choto choto kichu coding apply korbo jodi coding er jonno coding shika lagbe na just thik ache ami ja diye dibo oita apply kore dite hobe seta holo file er kichu extension ache thik ache shei gula default bhabe wordpress na apnar je cpn e thakbe tara accept korbe na so amra gulo oita overwrite korbo thik ache je amra je file dibo tomar shei file ta accept korte hobe seta ami gif file dei ttf file dei ar c file dei seta amra accept korte hobe so amra ogulo korbo acha ami ekhon kichu image dei nei इस तरह ना मेरे के ना दूसरा ईमेल सीला आर गैलरी के तरह स्लाइडर के तरह शॉप से मैं ईमेल साइट जानो सेम थके आगे से लम ईमेल से सेम नहीं तो दूसरा तो मेरे के ना ओके देन इंसर्ट टू गैलरी अच्छा दूसरा जो तो आप लोग कुर्सी ऐकॉन देखें देखें कॉलम दूसरा ठीक है से আর এখানে বাড়াইতে পারবো না যেহেতু আমার এখানে ইমেজই দুইটা ঠিক আছে ক্রপ ইমেজেস ওকে ক্রপ যদি আমি অফ করি দেখেন সাইজ কিন্তু কি হয়ে যাচ্ছে ছোট বড় হয়ে যাচ্ছে না আমরা এখানে দিব যাতে আমার সাইজ গুলো ঠিক থাকে এখন আমার গ্যালারি কি লিংক করে দিতে পারি কার সাথে দেন আমার গাড়িতে ক্লিক করলে কোন স্পেসিফিক ইউআরএল চলে যাবে লিংক টু মিডিয়া ফাইল অ্যাটাচমেন্ট ফাইল মিডিয়া ফাইল দিয়ে দিব আচ্ছা লিংক টু মিডিয়া ফাইল কোন একটা ফাইলে যাবে এখানে আচ্ছা আই গেস এখানে ইচ আমি ভাবছিলাম এখানে যে সিঙ্গেল ইমেজের মতো কাস্টম ইউআরএল ভাবছিলাম মানে মিডিয়া ফাইল যে কোন একটা মিডিয়া ফাইলে লার্জ মিডিয়া ফাইল এই যে ফাইল আছে সেই ফাইলে চলে ওপেন হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি ঠিক আছে এরপর ধরেন আমি এখানে সিঙ্গেল ইমেজ অ্যাড করব অথবা আর কি কি আছে এখানে দেখি কভার অডিও ইচ্ছা করলে অডিও অ্যাড করতে পারি আপনি ইচ্ছা করলে যে কোয়া অডিও অ্যাড করতে পারেন অডিও কিন্তু কয়েকটা অপশন আছে অ্যাকচুয়ালি যেগুলো আপলোড করতে পারবেন আপলোড করলে মিডিয়া লাইব্রেরিতে আপলোড হবে অবশ্যই সেখানে আপলোড করতে আমরা কোন ইমেজ দিয়ে যাই মিডিয়া লাইব্রেরিতে আসবেন দেখেন আমরা দেন আপনার ইমেজটা ইনসার্ট করবেন আমি এখানে অ্যাড করব না আমি মোট অ্যাড করব কি ইনসার্ট ফ্রম ইউআরএল ধরেন আমি অ্যাড করব সাউন্ড ক্লাউড থেকে ইচ্ছা হতে পারে না তাহলে আমার আমি আমার ব্লগ এর মধ্যে সাউন্ড ক্লাউড এর ভিডিও অ্যাড করে দিব ওকে সাউন্ড চলে চলে আসছে যা আসছে আমি একটা সেকেন্ড আছে সাউন্ড নেই সাইন আপ সারা কিনে দিয়ে আসেন দেখি লিংক ইন পাইতে কি আছে लिंक बस खेल जस्ट इन 
embed url যেটা কিন্তু আলাদা জিনিস and url to embed i to just embed directly embed code embed code যেটা সেটা থাকে সেটা হলো i frame html code থাকে সেটা আর জাস্ট আমি এখানে জাস্ট আমাদের ভিউ কোড টা নিয়ে নেই লিংকটা নিয়ে নেই যেন ভাই এটা ভিউ লিংক ওকে দেন আমি কিছু কথা বলার পোস্ট করে আমি জেমস বান্ডেট এটা জাস্ট এন্টার করে দিলাম এটা লোড নেই সমস্যা নাই ওকে তো লোড নিয়ে নিছি এরপর আমরা কি করব আমরা বলছি আমরা এমবেড করব না ওকে তো যেটা আসলাম সরি আমরা এখান থেকে সরি যেটা না ওকে এমবেড সে আসলাম জি ক্লেম বেড আসলাম এখানে সরাসরি এমবেড আসি এখন maps.google.com আসবে এখান থেকে এমবেড না নিলাম আমরা এসটিএমএল নিয়ে নিই আই গেস এসটিএমএল নিয়ে অটোমেটিক্যালি আচ্ছা আই গেস আমরা এখানে আমার কারেন্ট লোকেশনটা নিয়ে নিছে এমবেড বলতে ধরুন আমি ম্যাপে ঢুকলাম আমার আমার লোকেশনটা আমি দিতে যাই যে আমার কে কন্টাক্ট করতে চাইলে ইচ্ছে করলে আমার লোকেশনে আসতে পারবে যে আসছে যে আমার লোকেশনটা কি রকম ঢাকা আইতে হাইওয়ে আচ্ছা এরপরে ধরেন এই দেখেন এখানে আমি যদি ভিজিবিলিটি এখানে পাবলিশে ক্লিক করে সরাসরি পাবলিকে চলে যাবে সবাই পাবলিক সবাই দেখতে পারবে এখানে ঠিক আছে এখন এম জি এখন আমি অনেক কিছু করতে পারি এখানে প্রথমত পাব ভিজিবিলিটি পাবলিক আচ্ছা এখানে ক্লিক করলাম আমরা এখানে পাবলিক দিব আমি এখানে প্রাইভেট দিয়ে দিয়েছি তোমরা সাইটের অ্যাডমিন আর এডিটরটা দেখতে পারবে আমার মনে হয় তো পারে আমার সাইটে একজন এডিটর আছে যে আমার তোমার মতো ব্লগ লেখে তো সেই সাথে সাথে পাবলিশ করে না জাস্ট অ্যাডমিন কে দেখাবে আমাকে দেখাবে দেন আমি পাবলিশ করে দেব ওকে ঠিক আছে প্রাইভেট পাসওয়ার্ড প্রোটেক্টেড যে কেউ ভিউ করতে গেলে তার একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে ভিউ করতে হবে আচ্ছা এটা আমরা ইচ্ছে করে করতে পারি ঠিক আছে আমি জাস্ট বেসিক্যালি পাবলিক রাখতেছি 
পাবলিশ আমি যখন পাবলিশ এ ক্লিক করব তখনই পাবলিশ হবে নাকি স্কেডিউল কোন একটা স্পেসিফিক ডেটে পাবলিশ হবে ঠিক আছে আমি চাই এটা পাবলিশ হবে 30 তারিখে ঠিক আছে 6টা 55 মিনিট স্টিক টপ অফ দা ব্লগ সবগুলো ব্লগের একদম উপরে থাকবে এটা পারমালিং কাছে উপরে দেখেন পারমালিং এরকম থাকে আমার টাইটেল কি মাই ফার্স্ট পোস্ট না আর স্ল্যাগ থাকবে সেটা মাই ফার্স্ট পোস্ট এটা কোথায় শো করে এই এরিয়াতে ইউআরএল এ শো করবে যেটা সেটাকে বলে স্ল্যাগ পারমালিং এই যে আমার ইউআরএল এভাবে শো করবে এই যে আমার ইউআরএল পোস্টের ইউআরএল ঠিক আছে এখন এটার পরে আমাদের কি থাকে পোস্টের এটা থেকে ক্যাটাগরি পোস্ট আসলে কোন ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে এখানে কি দাও আছে আন ক্যাটাগরি আছে মানে কোন ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে না অবশ্যই কোন ক্যাটাগরি তো পড়ে এটা কি ক্যাটাগরি কি দিব এখানে কি দিছি এখানে মাল্টিপল কি দিছি আচ্ছা আমি এখানে দিলাম মিডিয়া ক্যাটাগরি তো ওকে এখন মিডিয়া ক্যাটাগরি পড়ে দেখেন তার নিচে আছে প্যারেন্ট ক্যাটাগরি না গান ক্যাটাগরি অবশ্যই দিব আমরা এটা প্যারেন্ট ইন আর নি এটা আমার প্যারেন্ট মানে প্যারেন্ট মানে তো আমরা বুঝি প্যারেন্ট দেন চিলড্রেন এরকম থাকে না সার্কেল ঠিক এরকম উপর থেকে নিচ পর্যন্ত আছে প্যারেন্টি ঠিক আছে এখন তুমি মিডিয়ার আন্ডারে থাকবে ফার্স্ট পোস্ট এটা থাকবে আমার সাব ক্যাটাগরি দে দেন এর একটা প্যারেন্ট থাকবে সেই প্যারেন্টটা থাকবে মিডিয়া মিডিয়ার আন্ডারে ফার্স্ট পোস্ট থাকবে ইউ সি মিডিয়া তার আন্ডারে ফার্স্ট পোস্ট এটা আমরা কেলার ক্যাটাগরি এই ক্যাটাগরিতে শো করব দেন ট্যাগ থাকবে ট্যাগটা অনেক ভাবে কাজ হয় ট্যাগ তো আমাদের সার্চ এর সার্চ এর কাউন্ট হয় আমরা যদি সার্চ করি সার্চ বার দিয়ে সেখানে সার্চের ক্ষেত্রে কাউন্ট হবে এর পাশে পাশে আমাদের পোস্টেড रिलेटेड পোস্ট গুলো খুঁজে পেতে সুবিধা হবে এই ক্ষেত্রে ট্যাগ থাকলে আমি দিলাম আমি এখানে ট্যাগ দিব ফার্স্ট সরি ফার্স্ট পোস্ট দেন দিব কি মিডিয়া পোস্ট পোস্ট এন্টার দিয়ে দিই আর ইচ্ছে করলে যা ইচ্ছে করলে দিলে এখানে দেন ফিচার ইমেজ আসলে ফিচার ইমেজটা কোন খানে থাকে एक्चुअली আমরা যখন দেখি না ধরেন छोटे উইকেট অর্ডার বলে ফিচার ডিমেজ ওইখানে যে ইমেজটা ইস করে সেটা তার নাম হলো ফিচার ডিমেজ ঠিক আছে তো এখানে শো করবে আমাদের এক্সেপশন এখানে লাগবে না এক্সেপশন হলো আমাদের পোস্ট সম্পর্কে সামারি একটা লিখে দেওয়া আছে ঠিক আছে তো আমরা একটু দিলে দিন না দিলে আমি এখানে দিলাম না এখানে অ্যাট্রিবিউটস আছে অ্যাট্রিবিউটস বলতে বুঝতে এটা টেমপ্লেটটা কি আকার শো করবে এখানে দেখেন ডিফল্ট আছে কভার টেমপ্লেট ফুল উইথ টেমপ্লেট আপনি যেভাবে ইচ্ছে সেভাবে দিতে পারেন निर्भर सेटिंग ওরে সিল সেটিংস এর এখানে আচ্ছা আচ্ছা এই যে একটা কথা ছিল আমরা সেটিং এর ভিতরে ছিল হলো একটা হলো ফুল স্ক্রিন মোড আমাদের টুল বার আছে একটা সেই টুল বারটা কোথায় শো করবে টপ বার শো করবে দেখেন এই টপ বার শো করলে আমি যদি এখানে ক্লিক করি দেখেন এই যে বাট টপে চলে আসছে আগে কোথায় ছিল আগে যখন মার্ক করতাম তখন হতো আমার সামনে শো করতে ঠিক আছে সো এটা আমি ইচ্ছা করলে এটা অফ করে দিলাম আমার এখানে সামনে শো করবে এটা কিন্তু হ্যান্ডি কাছা কাছি শো করতেছে স্পটলাইট অন করতে পারি ঠিক আছে দেখেন তো বাকিগুলো কি হলো বাকিগুলোর উপর ওভারলে হয়ে গেল অটোমেটিক সেটা বল ওভারলে দেখেন বাকিগুলো একটু হাইড হয়ে গেছে জানেন কিন্তু এটা কিন্তু পোস্টটা হাইড হবে না জাস্ট আমি এডিট করার সময় কি ভিজিবিলিটি স্পটলাইট মোড বলে যেটাকে সেটা আসলে আসলে এডিট আর ভিজুয়াল এডিট আনতে পারেন এখানে কোড এডিট করতে নিতে পারেন এখানে এই কোড কোড করতে পারবেন কে যেন বলছিলেন অলরেডি ওকে আমি দিলাম ভিজুয়াল এডিটর ওকে 
তো টাইটেল আর তার কোন থাকে না টাইটেল জাস্ট টাইটেল আচ্ছা ওকে ব্লক ম্যানেজার কিবোর্ড শর্টকাট রাখবেন কন্ট্রোল আল্টার এস টু বাটন চলে আসবে ওকে কপি অল কন্টেন্ট ওয়েলকাম গাইড এখানে আপাতত শেষ দেন আমি স্কেডিউল ক্লিক করলাম একটা স্কেডিউল দিয়ে রাখলাম আমি এখানে আমি জাস্ট পাবলিশ নাও দিয়ে দিব 28 না আছে ওকে ওকে পাবলিক পাবলিশ নাও छान ते ঠিক আছে এখন পাবলিশ হয়ে গেছে এখন জাস্ট 6:55 তে এটা পাবলিশ হয়ে যাবে লাইভে যাবে ওকে এন্ড দেন আমি ইচ্ছা করে ভিউ করতে পারি এটাকে ওকে দেন গো টু मूलत अच्छा जस्ट हमें इतना कोई नहीं 